，看来是我误会了。你果然是来办案的，没想到，宋国公还挺有理的。你做什么？我的身子都被你看了，就不能够看看你呀、啊？也蛮粗暴，我喜欢你。你刚才给我吃了什么？南疆蛊虫，若无解药，一个月内必将七窍流血而亡。给你两条路：一，去找楚兰告密；二。跟我联手，联手，扳倒楚兰，我给你解药。你比楚兰更有趣，若我帮你扳倒他，你愿意常来吗？看你表现。怎么在这儿？查案。这么巧，我来洛阳，你也来洛阳查案。怎么？你又想说我在跟踪你？走的这么急，你的东西都掉了。这么精致的玉佩，留给乌兰得了。看来是我误会了，你果然是来办案的。不打扰了，我先走了。阿离，阿离，看来你是不想合作了。小娘子吃醋是正常的，解释清楚就行了。吃醋？这一次我就饶了你，若还有下次，我不建议换个人合作。楚兰七日之后入洛阳。做好准备。我来西花楼，我留个时间给你。主君，你说你办事儿就办事儿，怎么还拈花惹草的？这桃花债可不好还哦。住嘴！主君，佟志阳已经动手了。早了点，他派了人直接冲到叶家钱塘里抓人。动静还不小，现在叶家想瞒也瞒不住了。估计整个洛阳都知道了。做给李家看的，动静自然不能小。听说当时江二娘子也在场，只不过江二娘子没动作。这一回，莫不是真的要被李家给得逞？你这叫记吃不记打，怎么还敢小瞧他？我已经很不敢小看他了。只是这古江段有问题的事儿，一旦传了出去，这立正堂不保，眼下叶明轩又不在，叶家只剩下几个女的，这李家一张口就给吞了。主君。我们是不是该入局了？不要把人都当傻子。这场戏还没演完，可别太早下结论。继续盯着叶家
。是。李公子，没想到在洛阳能够遇见你，实在是有缘。好、哦，我可是想不到会在洛阳碰到你呢。好茶，配好戏，多谢李公子。原来李公子是请我来看人杂力正堂的。你想多了。我们就只是喝茶而已。我们也遇到过这事儿啊！快坐下，好不好？哎，我认识他，他是叶家娘子。掌柜的，娘子你来了，你们辛苦了，快进去擦擦伤吧。可这么多人，没事，这有我，阿福。走吧，掌柜。我是立正堂的掌事叶嘉儿，有什么话我们可以坐下来好好聊，叶嘉定会给大家一个交代。去你的！还交代个屁呀！什么叶家的料子啊，就变成裹尸布了。就是啊，你们害人性命，还敢赚我们陆阳百姓的钱，我看你们赚的是黑心钱，值得是人命债。我不知道“古相断会穿死人”的说法从何而来，但是我们叶家在这陆阳城做生意这么多年，商誉都是有目共睹的，谋财害命的罪这么大，我们担不起。请各位留一口情，容我们去查明。骗子，叶家就是骗子，杀人偿命！杀人偿命！救兵来了，恐怕不一定。辛苦来了，带走。你们凭什么抓我？闹事的人不抓，抓我是什么道理？我们接到报案，说你们立正堂售卖劣质布料，还闹出了人命。你不是管事的吗？跟我们走一趟。对，抓得好。他们立正堂的料子都穿死人了，这还不能抓？抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！想问大家，叶家的古香段有问题，你们是听谁说的？哼，瞧你这话说的呀！你们立正堂的古香段有问题，这事儿谁不知道啊？哎，你看看我，来，看看，来看看，我这一身的疹子呀！你们能看看啊？啊？你你干嘛？接上。头儿，诸位看看，我身上穿的衣服正是立正堂的款式，是昨天叶掌柜送给我的新衣，也是古香缎的料子。可我穿了一整天，身上并未出现你们这样的疹子。不信？好，若是不信，这几位娘子，传来看看。是是是是是是是真是确实裤子里的古香缎。若是古香缎真的有问题，我穿在自己身上不是自寻死路吗？你这有什么不可能？你是叶家的托，收了叶家的银钱替叶家做戏，一条命算得了什么？那你可说错了，我的命比这间立正堂还要值钱。哎、大言不惭，谁谁呀你、啊？我乃大燕当朝中书令。圣上太师之女江离，啊，江离，你不是没想到江二娘子为了替叶家出头，不惜自曝身份，就不怕有包庇叶家之嫌吗？李公子，好戏还在后头。